，到家了，朋友们啊！媳妇儿做两个小菜儿，等着我呢。想吃罐头了，买一个烤罐头，他俩吃。哎呀，好兄弟，给咱一瓶酒。昨天、前天，还有还有一件卖肉。哎呀妈，整的我可不好意思，我说太贵重了，不能收。哎妈呀，必须得收，龙哥。然后拿点水果，我说水果不收钱了，不收钱还不干。尝尝啊！知道龙哥好这口儿，这是必须得倒满。今天时间早，八点钟，明天早上五点钟出早市，能喝点没事儿，啥事没有。整他一缸，馋这口儿。哎呀妈，这小贝儿，这酒。真够用啊！真够用啊！哎，东哥姐碰着十来个看过我视频的朋友们，哎呀！有个阿姨，阿姨说的，哎呦，半夜十二点了，龙龙还刷你视频呢。我看你卖的咋样？哎，整的可感动了。还有他西安的大哥，在哈尔滨，来回来看老婆孩子来了。他在外地工作，在西安也看我视频，他看着我可亲切。还有个大哥，给我买瓶水。哎呀，那大哥也是以前是卖货的。完了，这几年在家照顾老人呢，没干。大哥跟我说句话，大哥说的，像咱们没有背景啊，没有权势，就是说你就得干，只要小车不散，小车不坏，就是推，就是磕。我看你看他没有办法。Okay. 你从农村出来的，来说。没有资源，没有背景，你说你咋整？还没有技术，咱还没有知识，没有文化。嗯，赶上现在这个时候，实体店也不好干。这是学技术这事儿吧？我一直在研究，一直在研究。嗯。就是没有啥太没碰着太合适的，其实我的想法就是，哎呀，都讨厌你哥了。其实我的想法就是，我去年我就有这想法，我寻思我出去，连卖货连做视频，因为这视频这个东西太重要了。现在，无论你将来你干啥嘛，视频对你的帮助都很大很大，它会有有一个就是推广的作用。啊，你看有些市场我都没去，只要是我一去就认识我了，这不就是视频给大家带来的效应吗？要不然大家能知道是我，是吧？那今天没卖草莓啊，嗯，又卖成品了。以前的厂子干不干了？那厂子，龙啊，当时不整就对了，你知道吧？因为你说没有这视频，没有抖音，没有西瓜视频，没有今日头条，你说谁认识我？对不对？谁认识我？所以说这视频这种太重要了。去年的时候我就寻思，我出去，曝光度还能大一点，但是没出去。看、啊、今年嘛，今年出去，直播短视频好好做一做，然后将来，无论你是你是做什么技术、做什么手艺啊，都会有很大的帮助。老成都，一九七七，能喝出来，太纯了。兄弟是在，在红国卖服装呢，整两个店，生意今年明显就不好，把营业额都给我看了，两个店嘛，两个店营业额都给我看了，不好。
。再说你现在你投资小店，这十万二十万，咱能干是吧？一天也不保准你能挣多钱，没准你还能扔，还得扔你。你要说挣的情况下，也挣不了太多，这是准的。但是有风险呢。我也不怕有风险，但是就是没有啥好项目。现在实体店多难干呢，从吃的到穿的，你看看哪行好？我家楼下有个麻辣面挺火，今天回去早，我一看，他隔壁开一家，斜对面开一家，这边这家更狠，这边这家这个房子是得有一百多平，以前干啥呢？最早干了一个生鲜超市，干半年不干了，然后。不干之后呢，又干了半年服装。哎，服装好挺挺长时间，挺了一年。我这老板挺有钱，挺了一年，不干了，不干了。从今年开始一直是空着的，空着挺长时间。然后前段时间我就发现，哎，装修了。今天我一看，麻辣面、砂锅、坛肉，跟跟我楼楼下这家麻辣面就隔一家啊，就隔一个房，就隔一个房产中介。门口贴了大条幅，麻辣面是啥面呢？六块钱一碗，这家伙，这精神，太激烈了。然后斜对面，我家对面斜对面还有一家，哎呀，干什么都是风险与机遇并存，这一点我知道。你冒的风险越大。你成功的几率就会越大，没有没有风险的东西。但是现在你没有好好,好的产品呢。你要说投资大的，咱也投资不了。说实话，咱投资不了，没有那些钱嗯，真饿。哎呀，看你家大宝多能吃。嗯呢。罐子汤都喝了。吃了六罐。还吃些米米饭呢。今天时间早，吃碗米饭。每天又在卡西的情况下，回到家我几乎就啥不吃了。就喝一缸去，喝一缸也够用。哎呀，河北新鲜男，今天大哥不说吗？大哥在家照顾老人。爸爸，你看一下子。爸爸看了，爸爸爸那什么吃饭呢？大哥以前也是，四年前也是，就是，大哥说那是好像是做特色小吃吧，但具体做啥我没听清啥做啥。然后这不是在家照顾老人吗？这四年也没干啥。大哥说你不不用合计，都挺难，都难。说你你难是，你通过拍视频我们看着，就是这小伙还挺辛苦。好多人他没有这个传播渠道，好多人不了解，其实都挺挺辛苦。你像我三十七岁，跟我同样的年龄三十多岁的摆摊的老了，老了。卖菜呢，两口子干的，三十多岁、二十多岁，两口子干干卖菜的，就是在早市夜市卖菜的。哎呀妈，碰着好多好多，都很辛苦，卖菜的更辛苦。半夜十一二点钟去上菜去，上完菜吧，你不能到那唰就拿吧，你得溜达一圈吧。一溜达一逛，他们卖菜不止卖一样，不像我咱卖草莓、卖粑粑干，就这两样或者就三样四样，就这些。卖菜那就一堆，从系列来，你能到就拿嘛，挨家逛，挨家比价格，比啥的是吧？一逛就好几个小时，然后拿完货之后装完满满一车，从批发市场出来直接直奔早市，奔早市，哎，你卖的好行，卖完了行，进手了行，钱揣兜了，你卖不完，剩点尾巴，哎呀妈呀，你能说你回家睡觉去吗？你中午还得出去摆一会儿，中午卖不完，晚上还得赶上夜市，你说就就这么折腾，就这么折腾。大哥不说
，就是只要不散架，你就吹，没毛病，就干，因为你,你没有选择。现在这社会，钱重不重要？很重要。但是当你没有选择的时候，你就得干。谁都知道半夜在家睡觉得劲，是不是？就得干，不干咱俩。我儿子还小呢，你那上初中的时候你再看看，花钱就多了，补一堂课，补一天课好几百上千，能兜里钱吗？你不挣钱你干啥补？现在社会多现实的，你不补他补，你这孩子就落后呗，对不对？是不是去干了？干、嗯、没？拜拜，木马，拜拜。